নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সি এস স্পোর্টস আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে ইন্ডিয়ান ফুটবলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে এসেছি সেই গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলি হলো মুম্বাই সিটি এফসির কত পার্সেন্ট শেয়ার কিনলো ম্যানচেস্টার সিটি নাম্বার টু যুব ভারতী দেখে মুগ্ধ বেঙ্গলের বিরুদ্ধে কি ম্যাচ খেলবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এর পাশাপাশি আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব অবশেষে প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেল মোহন বাগানের নতুন বিনিয়োগকারী সংস্থার নাম বলবো সব কিছু ডিটেলসে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং ফুটবলের ড্রাই হার্ট ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন তো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক এবার বিস্তারিত আলোচনায় আসে যা আইএসএল এর সঙ্গে এবার জুড়ে গেল ম্যানচেস্টার সিটির নাম ম্যানচেস্টার সিটির মূল মালিক গোষ্ঠী সিটি ফুটবল ক্লাব এবার আইএসএল এর ক্লাব মুম্বাই সিটি এফসি সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট কিনে নিল মুম্বাই সিটি এফসি কে নিয়ে বিশ্বের মোট আটটি ক্লাবের মালিকানায় অংশীদার হলো ম্যানচেস্টার সিটি বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ে এক জমকালো অনুষ্ঠানে এদিন ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে ক্লাবের বাকি থার্টি ফাইভ মালিকানা বলিউড সুপারস্টার রণবীর কাপুর ও বিমল পারেকের কাছেই রইল ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাবের মালিক গোষ্ঠীর এই বিনিয়োগ ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্র পরিবর্তন করে দেবে বলে অনেকেই মনে করছে বলা ভালো চলতি মরশুমে মুম্বাইয়ের এই আইএসএল টিমটি একেবারে ভালো ফর্মে নেই লিগের পাঁচটি ম্যাচ খেলে একটিতে জয় পেয়েছে এছাড়া দুটি হার ও দুটি ম্যাচে ড্র করেছে পাঁচটি ম্যাচ থেকে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে মুম্বাই সিট এফসি সাত নম্বরে রয়েছে আগের বছর আঠারোটি ম্যাচে সাতটি ম্যাচ জয় দুটি ড্র ও নটি ম্যাচ হেরে তেইশ পয়েন্ট পেয়ে লিগের সাত নম্বর শেষ করেছিল মুম্বাই সিটি এফসি মুম্বাই সিটি ক্লাবের ইতিহাসে স্মরণীয় এই দিনে ক্লাবের অন্যতম মালিক রণবীর কাপুর বলেছেন আজ থেকে এই ক্লাবকে এশিয়ার সেরা ক্লাবে পরিণত করার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেল সিটি ফুটবল ক্লাবের চেয়ারম্যান বলেন মুম্বাই সিটি এফসির সঙ্গে এই গাছ ছড়ার জন্য শুধু ভারতীয় ফুটবল নয় একই সঙ্গে ম্যানচেস্টার সিটি ক্লাবও সমৃদ্ধ হল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল ফুটবলের উন্নতি করা আর সেটা আরও দ্রুত গতিতে এগোতে হবে পাশাপাশি এফ এস এর কর্ণধার শ্রীমতী নীতা আম্বানি বলেছেন ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এটা যুগান্তকারী দিন এই নতুন পথ চলার জন্য তরুণ ফুটবলাররা আরও অনেক বেশি সুযোগ পাবে শুধু তাই নয় বিশ্ব ফুটবলের দরবারে ভারত আরও নতুনভাবে পরিচয় ঘটাবে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করে বাংলাদেশ ঘুরে কলকাতায় চলে এলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের চার প্রতিনিধি এরা হলেন ডাইরেক্টর অফ ফুটবল অ্যালান ডসন ডাইরেক্টর অফ ট্যুরস ক্রিস্টোফার কোম্যান ফিল ও ম্যাট দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ তারা যুব ভারতী স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন মাঠ থেকে ড্রেসিং রুম ভিআইপি বক্স সব কিছুই তারা খতিয়ে দেখে এবং মোবাইল ক্যামেরাতেও তার কিছু ফটো তুলে রাখেন তারপর স্টেডিয়াম ছাড়েন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম দেখে তারা খুব একটা খুশি না হলেও যুব ভারতী দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রতিনিধিরা পৃথিবীর অন্যতম স্টেডিয়ামগুলির সঙ্গে যুব ভারতীর তুলনাও করেন তারা সে কথাও জানিয়ে দেন শুধু স্টেডিয়াম নয় এদিন তারা স্টেডিয়াম সংলগ্ন বিলাসবহুল হোটেলগুলিও পরিদর্শন করেন বৃহস্পতিবার কলকাতায় থেকে শুক্রবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন ম্যানিউর এই চার প্রতিনিধি তারপর তারা বসবেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যানেজার ওলে গানার সঙ্গে উনি যুব ভারতীর মাঠ দেখে সবুজ সংকেত দিলে পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু করবেন কলকাতায় আসা ম্যানিউ প্রতিনিধিরা সব ব্যাপারটা এখন ফার্স্ট স্টেজে থাকায় প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে চাননি ম্যান ইউনাইটেড চার প্রতিনিধি আগামী দিনে যদি ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা এগোই তাহলে আগামী বছরের ছাব্বিশে জুলাই অথবা পয়লা আগস্ট ম্যাচের আগে আরও চারবার তারা কলকাতায় আসবে তখন প্রমোশনের প্রয়োজনে তারা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খেলা বিখ্যাত বিখ্যাত ফুটবলারদেরও নিয়ে আসবে তবে এই বিষয়ে কোনো রকম কথা বলতে চাইনি ম্যাচের আয়োজকরা তারা সব বিষয়টি ইস্ট বেঙ্গলের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন তারা বলেছেন যা বলার বলবেন লাল হলুদ কর্তা দেবব্রত সরকার মোহনবাগানের নতুন বিনিয়োগকারী সংস্থা সম্ভবত হতে চলেছে সৌদি আরবের তেল উৎপাদন সংস্থা আরামকো এখনো চুক্তি পর্ব বাকি রয়েছে তবে আলোচনা প্রায় শেষের দিকে সম্ভবত সামনের মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসেই চূড়ান্ত ঘোষণা করবেন মোহনবাগান ও সৌদি আরামকোর কর্তারা আরামকো হলো সৌদি আরবে সরকার নিয়ন্ত্রিত সবচেয়ে বড় তেল কোম্পানি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ মুনাফাকারী কোম্পানি হলো এই আরামকো কোম্পানি যার আনুমানিক ভ্যালু টু ট্রিলিয়ন ডলার সম্প্রতি রিলায়েন্স গোষ্ঠীর টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার কিনেছে সৌদি আরবের এই সংস্থাটি মোহন বাগানের সঙ্গে যোগাযোগ সেখান থেকেই আইএসএলে মোহন বাগানের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে বিনিয়োগকারী পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় রিলায়েন্স নিজে রিকোয়েস্ট করে তারা ব্যবসায়িক সহযোগী আরামকোকে তারা রাজিও হয় আপাতত মোহনবাগানের তরফ থেকে সিঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্ত ডিরেক্টরস বোর্ডে থাকছেন তবে এখনই সবটাই আলোচনার শেষ দিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই তবে চূড়ান্ত
এবং বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করে দিন যাতে তারাও এই নিউজগুলি সম্পর্কে জানতে পারে আর যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তাড়াতাড়ি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন যাতে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় যখনই আমি ভিডিওটি আপলোড করব এখনকার মতো এই ভিডিওর থেকে বিদায় নিচ্ছি টাটা আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে